മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വാട്ട് അതേഴ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് മീ ഷുഡ് ഐ ഇവൻ ബോതർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇത് ധാരാളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് കരുതും എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മറ്റുള്ളവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ കമ്പാരിസണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതോ ധാരാളം മോട്ടിവേഷൻ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു കളക്റ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ കമ്പാരിസൻ്റെ മുകളിൽ അത് ആ കമ്പാരിസൺ നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമാണോ ഗുണമാണോ എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് മോശമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലി വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മോശമായിട്ട് ഞാനൊരു മോശക്കാരനാണ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വലി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാ ഗുണം എനിക്ക് എനിക്കല്ലേ അതുമാതിരി ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെപ്പറ്റി ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ സാധ്യതകൾ ഹൗ ഡു ബി ഹാൻഡിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ വിശ്വാസം സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നും ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വരും നമുക്ക് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരും ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് കഴിവുകളുണ്ട് കഴിവുകേടുകളുണ്ട് നമുക്ക് വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തോൽവികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് വേറൊരാളുടെ ജീവിതം ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളുടെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും നമ്മളെ നമ്മളുടെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളും എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകളും ഇന്ന് എന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു ഇതുണ്ട് ഐ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഐ ആം എ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നതും ഞാനൊരു തോൽവിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം നമ്മൾ സെൽഫിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതിന് സെക്കൻഡറി വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കില്ല എന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ സംഭവം പിന്നൊരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഫോക്കസ് ഓൺ സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ലോകത്തിനെ മാറ്റാൻ സമൂഹത്തിനെ മാറ്റാൻ മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അജൈൽ മെത്തഡോളജിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിസിലും നമ്മൾ സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു ആ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ
എന്നുള്ളതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ജേണി നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് തന്നെ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും സമൂഹത്തിനും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഗുണകരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വെച്ചത് പ്രാക്ടീസ് ഇമോഷണൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെപ്പറ്റി മോശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ് അത് എനിക്കറിയാം അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് ലെവലിനെ കൂട്ടുകയും എൻ്റെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിനെ മാറ്റി ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഐ ബിക്കം ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് എന്നോട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൂടെ ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളോടും നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളോടും ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പം ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് സി എനിക്ക് കാര്യമല്ല എന്ന് തോന്നിയാലും നീൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ മനു മാനുഷികമായിട്ട് നമ്മളെ കുറേ പേര് മോശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു വിഷമം തോന്നും കണ്ണാടി നോക്കുന്ന ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെപ്പറ്റി ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഇമേജ് അല്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇമോഷണലി ഡിറ്റാച്ച് ആവേണ്ടത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവമാണ് അതായത് എന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ മായിട്ട് ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച് ആവാണ്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കൊക്കെ സേ ദാറ്റ് ഒരു ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അയാൾ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല നിങ്ങളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ആ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കുടുംബമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ചാണ് നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാം നമ്മളോട് ഒരാൾ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പറയുന്നതും നമ്മളെ ഗുണദോഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ വി കനോ ഡു അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യത്തിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ നീങ്ങാം അപ്പോൾ അടുത്താഴ്ച കാണാം എന്നാൽ